ータラズです。今日はね、前回の続き、まあシリーズ本は違うくなります。師匠のね、カーライフになります。まあ前回直したカロッツェリアの DVD プレイヤー、これをね、師匠の20セルシオにね、組んでいきます。でね、まあ今はパネル、その専用のパネルがあるんですよ。エアコンの吹き出しのとこのにつけるパネルがあるんですけどね、そのパネルにね、前回直した、DVD プレイをねつけていきますまあ普通の純正の吹き出しよりもこっちのパネルの方がレアだよね<笑>こっちの方がレアだよなと思いながらさでねこれをまあ師匠のセルシオにつけていきましょうきょうはねよっこも手伝い来てくれましたまあ、20セルシオのマルチ。マルチナビだね。純正マルチナビって言われてるやつです。これに、まあ、DVD プレイヤーを介入させてあげるっていう感じになります。なので、コネクターはね、買ってください。コネクターね、どっかで売ってます。どっかで売ってるってことはねえか<笑>。ネットでね、買えます。1200、300円のもんです。そう。上のとこわかりますエアコンの吹き出しのとこがあっぱり開いてんだよね。あれじゃあダメでしょうと思ってさ。まあ、このね、パネルを持ってたらしいんですけどね。これにまあつけてあげます。で、マルチナビに介入させるんですけど、コネクターがね、刺さるようになっております。最初から。だったらつけといてくれよって感じですけどね。<笑>まあね、いろいろ事情もあるんでしょう。なのでね、コネクターを刺します。で、コネクターの位置はね、肘掛け、センターコンソールの中のボックスの中にありますなのでパネルを外し見えてるドリンクホルダーこれも外しますこれをね見当たるピース外せばねどんどん取れてきますんでねそれをねどんどん外していきますポコって取れましたねそしたらこの中のセンターコンソールの中これのボックスがね中のボックスがねボロッと取れてきますほら後ろのねエアコンの吹き出しも一緒に取れてくるんでね気をつけてくださいそうするとこの肘掛けの付け根のとこ、空いてるコネクターが見えるんです。見えてくるんです。本当にすぐ見えます。空いているコネクターがあるんで、これなんだろうってぐらいです。知らなければね、なんか刺さるんじゃないのかって思うぐらい。そう、ここ。ここに、この外部介入できます。これに刺してあげると、そのマルチナビのテレビにビデオという項目が出てくるんです。そう。それだけなんだよね。本当にね、ビデオっていう項目が出てくるんです。もう刺しといてくれればいいのにね、トヨタさんも。トヨタさん結構こういうとこあるよね。本当に刺すだけなのにさ、刺してないとかさ。よくあれもあるよね。あの、クルコンとかさ、レバー刺しゃいいだけなのに刺してないとかさ。そういうあるよね。<笑>だったら刺しといてくれてもいいのにとかってね。結構あるよね、トヨタさんそういうとこ。まあそんな話よりも。マルチナビの配線からね、常時、常時電源、アクセサリー、イルミネーション、こいつらをね、探していきます。そう、まあ、一本一本、検電で探っていきました。まあ、それが一番ね、確かですね。まあ、配線図もないんでね、それでやるしかないんですけどね。で、DVD プレイヤーのね、配線をね、取り付けていきます。で、まあ、配線やっぱりね、多くなります。本当に多いです。本当にまたごっそり多くなりますんでね。もう手遅れになる前に、本当にこの時点でもう配線をつないだ時点から配線ってきれいにまとめていってあげてください。そうじゃないとね、ごっちゃごちゃになりますからね。天然パワーみたいなね、配線出来上がりますから。<笑>そうなるともう手に負えなくなりますんでね。手に負えなくなる前にきっちりこうまとめておいてあげましょう。これコツですね。まあ、コツって俺が勝手に思ってるコツですけどね。であと、まあ、短くできる配信はね、本当に切っちゃって、つなげてっていう風にね、短くした方が本当にいいです。この車も、やっぱり配線大変でした。うん。やっぱりスペースがないんだね。もともと、まあ、エアコンの吹き出しだから、もともとこういうものがつくもんじゃないからね。さらに、まあ、スペースがない感じがしました。でね、まあ、どんどんつけていきます。つけていくんですけどね。パネルにハザードを取り付けます。こ
これはね本当に中性のハザードをつけるだけですでねあそこの吹き出しねポコッとはまるんだよねなので吹き出しなので DVD プレイヤーに直接風が当たらないように、まあ、板をね敷いておきます、まあ、ペタッとまあ何て言うのかな閉じちゃってもいいんですけどね直接風が当たるのが良くないんですよねどうしても風当たると機械物の中にねゴミだとかがどんどん入っていきますんでねなのでこう板でこう敷いてねこう周りに風を避けるようにね板を敷いておきますまあ本当にスペースがない本当になかったなそう何回もやった何回も出し入れしてね師匠と2人でね配線ああでもないこうでもないしてねやっとのことやっとのこと本当に本当にやっとのことをはめれましたほらまあ綺麗にね収まりましたほんと綺麗に収まったなあとはねコントロールユニットまあ前にも言った通りこの DVD プレイヤーソースなんでソースデッキなんで要はメインデッキじゃないんですよなのでそれをコントロールするユニットをつけないと電源が入ったりプレイヤーをね作動したりできないのでコントロールユニットをねつけます、まあ、師匠はね最後つけましたそこでいいのかと思って<笑>そこだねもうちょっと下でもよかったかないやでもねいい感じです本当意外とすっきり本当にすっきりね収まりましたでカスタム感もねアップした気がしますいやすっきりだな綺麗ですでね本当になるかどうかもう一回エンジンかけてプレイヤーを作動させてみますまたモニター出るといいよね。またモニター出るといいです。まあね、純正ナビの方にまあ地図を出していたり、で、ね、プレイヤーの方で DVD を再生するっていうね、こともできるので、いや本当にいいな。かなりのね、カスタム感アップしたような気がします。ではね、完成をね、ちょっとみんなで見てみましょう。まあ、著作権との関係でね、音は出せないんですけど、まあ、本当に音すげえいいです。やっぱり高級車だね、本当に音はね、本当にいい。純正よりいいかもしれない。<笑>純正でね、CD 流すよりも、こっちで流した方がね、いいかもしれない。それぐらい音いいですね。うん。まあ、純正マルチに介入してるんでね、アンプは純正のアンプから出ています。音はね、純正のアンプを介して音が出てるんですけどね。本当に音は本当にいいな。さすが高級車です。こうやってね、みんなでね、まじまじと DVD 見てました。<笑>ってことでね、今日は師匠にあげた DVD プレイヤー、それをね、20セル賞に組むっていう動画でした。まあ、かなりね、すっきりして、ね、カスタム感も出てね、良くななったなと思いますまあねプレイヤーも古いしクレヨンもまあね古いんでねまあ直しながら大事にしながらね乗ってそしてね師匠もどんどんカスタムねしていくと思いますんでね今後またね師匠のカーライフムキムキカーライフね続行しますのでねそちらの動画も楽しみにしておいてください本日もご視聴ありがとうございました